Ehi hey, bella gente! Finalmente torniamo a parlare delle cronache della Folgoluce e lo facciamo con un racconto breve che l'autore ha deciso di pubblicare dopo il terzo volume, ma che si va a posizionare cronologicamente tra parole di luce e giuramento, quindi tra il secondo e il terzo libro. Come avete letto nel titolo sto parlando di Edge Dancer di Brandon Sanderson, edito da Mondadori con i suoi Oscar Fantastica e tradotto dall'inglese da Gabriele Giorgi. Siete pronti? Io sì, e tra poco vi spiego perché. Nel frattempo voi iscrivetevi al canale. Partiamo! Detto sinceramente, Edge Dancer è un libro di quelli che difficilmente entra nella tua lista di letture. Dopo parole di luce ero convinto di procedere spedito con giuramento, ma una visita in libreria mi ha fatto deviare e ho dovuto acquistarlo non appena ho visto che eh, fa parte delle cronache delle fuego luce. È rimasto in attesa per qualche mese e finalmente è giunto il suo momento. Ero molto contento di tornare nel mondo del cosmoverso e di tornare a leggere avventure riguardo la fuego luce, perciò, come ovvio che sia, l'aspettativa nei confronti di questo libro e di questo autore è molto alta. Parto col farvi notare la dimensione di questo libro, sembra quasi un tascabile e il numero di pagine arriva a 235 circa, a causa dell'utilizzo di questa dimensione ridotta. Se avessero continuato con il formato standard l'avrei apprezzato maggiormente, ma capisco che sarebbe uscito un volumetto di 100 pagine. Vi dico solo che ho passato più tempo a girare le pagine che a leggerle. Per la tipologia possiamo tranquillamente considerare Edge Dancer come un racconto breve. Per quanto riguarda il genere invece si discosta dagli altri della saga, almeno dai primi due che ho letto finora. Questo qui parla di avventura e formazione, quasi uno young adult se vogliamo, nonostante le caratteristiche fantasy restino invariate. L'ambientazione la conosciamo e i poteri in gioco tramite la fuoco luce sono sempre quelli. I protagonisti del racconto sono Lift e Windle, rispettivamente un'umana e il suo Spren. Attenzione, attenzione, alzate le antenne, sono personaggi già visti in parole di luce. Din din din! Calma, calma, vi spiego. In uno dei noiosissimi interludi, Sanderson ce li mostra mentre assaltano il palazzo governativo di Azimir, con altri amici con lo scopo di... beh, di mangiare, gratis ovviamente. Lift si rivela da subito una ragazzina dalle doti particolari. Riesce a interagire con lo spren e a sprigionare la fuoco luce per arrampicarsi e scivolare un po' ovunque. Caratteristica che notiamo subito è il fatto che la giovane non ruba la luce dalle sfere, ma la produce dal cibo che mangia. Insomma, dopo diverse peripezie e un certo buio a darle la caccia, Lift resuscita l'amico Gaun grazie ai suoi poteri e lui per questo viene eletto imperatore del paese riuscendo a salvare Lift da morte certa. Ricordate? Questo è ciò che apprendiamo nell'interludio di Parole di Luce, un accenno che passa inosservato ma che risulta fondamentale per prendere in mano ora Edge Dancer e sapere di cosa stiamo parlando. In questo romanzo la protagonista ha lasciato le comunità del palazzo per tornare all'avventura, dove il suo spirito le chiede di andare. Il luogo predestinato è Yedda, una città molto particolare nel paese di Tashik. Brandon non perde occasione per mostrarci le sue abilità di world building. Se ci fate caso, ogni luogo che ci ha presentato durante la saga ha caratteristiche particolari e inconfondibili. È impossibile scambiare una città per un'altra. In questo caso Yedda è una città scavata eh, all'interno di trincee grazie al lavoro delle stratolame in un lontano passato, a formare un reticolo labirintico che si incontra e scontra fino al centro in cui è posizionato un edificio gigante chiamato Grande Indice. Le pagine iniziali vengono usate per darci un'introduzione, un'infarinatura sul luogo in cui ci troviamo e soprattutto sulla protagonista, vero centro di tutta la narrazione. Subito dopo comincia la montagna russa dovuta all'esplosività del duo principale. Azione, lotta, ricerca e chi più ne ha più ne metta. Non riuscirete a staccare gli occhi dalle pagine perché l'autore è un maestro nel seminare piccoli indizi qua e là che sembrano insignificanti ma che alla fine della vicenda le danno il giusto senso. In pratica da subito ritroviamo il vecchio guzzino di Lift, il nostro amicone di nome Buio. Uno strato guerriero che sta impegnando completamente se stesso nell'eliminazione di persone con il potere dei cavalieri radiosi. Non vi dico ovviamente perché Lift sia sulle sue tracce, anzi non vi dico nient'altro perché non vi voglio spoilerare nulla. 
Sappiate però che la contrapposizione tra i due personaggi è costante per tutto il racconto e vi lascerà sempre un senso di inquietudine e insicurezza dovute alle abilità e alla spietatezza di un personaggione come Buio. Vi ricordo poi che la trama si svolge nel periodo successivo alla fine di Parole di Luce, quando avviene questo evento terribile e importantissimo. I parscendi hanno evocato la Tempesta Suprema, non ricordo il nome esatto, e questa sta per abbattersi su Roshar. L'avvenimento è in procinto di accadere e si ricollega agli ultimi capitoli del romanzo precedente. Lasciatemi sprecare qualche parola sulla costruzione del personaggio di Lift. Irriverente e simpatica, più volte mi ha fatto sorridere durante la lettura, ma non solo. Si lascia trascinare dagli eventi per sentirsi viva. Si butta a capofitto in sfide più grandi di lei perché tra le mura di un palazzo si sente in trappola. È uno spirito libero e pazzerello che segue esclusivamente l'istinto, con tutte le problematiche che ne derivano. Il fatto che chiami il suo interagire con la fuegoluce meravigliosità e dica cose come ora divento meravigliosa quando usi i poteri, a me ha fatto impazzire dall'inizio alla fine senza stancarmi mai. Infine ne risulta un personaggio sfaccettato che sembra banale solo a prima vista, ma che poi se si scava un pochino si capisce quanto importante sia. Basti pensare che l'intera vicenda del romanzo gira esclusivamente attorno al lift. Però ho come l'impressione che quella mostrata sia solo una fase, non certo il punto di arrivo, e già sul finale si notano miglioramenti rispetto all'inizio. E non parlo solo di poteri, ma proprio di maturazione personale. Ecco allora che di sicuro rivedremo Lift in vesti più adulte, ancora al centro della scena ma con più consapevolezza di sé. Sono molto curioso a riguardo perché questa protagonista mi è piaciuta moltissimo. Per avviarci verso la conclusione, Sanderson lo scrive chiaro e tondo a fine volume. Si è accorto che alcune cose nei capitoli successivi della saga potevano apparire senza una solida base, perciò ha scritto Edge Dancer, per dare a certi elementi quello spessore in più che necessitava. Sono più che sicuro quindi che rivedremo sia Lift che il suo Spren Windle, sia il cattivone di turno, magari non nei prossimi immediati volumi, ma la saga è molto lunga, perciò troveranno il loro spazio. Altrimenti non avremmo avuto questo bel libro a disposizione. Solo il tempo e la penna di Brandon ci diranno quanta importanza avrà questo racconto nella macro saga, ma se devo giudicarlo singolarmente non posso far altro che evidenziarne i pregi. Una narrazione avvincente e con un ritmo elevato, personaggi caratterizzati alla perfezione e con la quale si empatizza con facilità. Certo, la trama è molto lineare perché si tratta a tutti gli effetti dell'avventura della ragazzina in questa città, ma con poche pagine a disposizione non poteva che andare così. Mi è piaciuto molto, a volte mi ha fatto ridere, a volte preoccupare, a volte emozionare. Non è un capolavoro come la via di Re, ma l'obiettivo che si prefigge lo raggiunge alla perfezione. Bravo Sanderson, complimenti per quest'altro ottimo lavoro. Il passo successivo sarà il terzo volume della Fuego Luce. Giuramento. Prima o poi ci arrivo. Ragazzi e ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse vorrei che lo condivideste con qualche vostro amico appassionato di fantasy. Conto su di voi. Avete letto Edge Dancer? Sapete cosa significa il titolo? E per chi non l'ha ancora letto, lo avete messo in lista? Parliamone insieme nei commenti. Se volete acquistarlo potete farlo tramite il link che vi lascio in descrizione. Così Amazon mi riconosce qualcosina mentre per voi non cambia assolutamente nulla. Grazie! Altrimenti ci sono altri modi per sostenere il canale. La pagina Coffee per una donazione, anche piccola è molto gradita, oppure la mia lista dei desideri a tema libri, ovviamente. Se volete potete regalarmene uno. Cliccate sul link in descrizione e andate a curiosare. Ciao belli, alla prossima recensione fantasy.